Kauli hiyo imetolewa na Mkurugenzi wa Sheria Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi Mary Kolimba katika hafla fupi ya kuwasimika viongozi wapya wa baraza la makanisa ya Kipentecoste Tanzania CPCT na askofu mpya wa kanisa hilo Peter Konki jijini Dar es Salaam ambapo amewataka viongozi wa dini kote nchini kuendelea kulinda amani na mshikamano. Kutokuwa katika moja ya vyanzo vya kwa sababu maamuzi mbalimbali yanaweza kufanywa na yanatekelezwa. Kinyume na utaratibu na mwisho wake nikaleta safari. Kwa hiyo kwa namna ya pekee ni wakumbushe nikiamini katika kwamba viongozi wanafahamu kuendelea kutii na kufuata katiba inayoongoza sisi kwa upande wake askofu mkuu mteule wa kanisa la Pentecoste Peter Konki amesema lengo la kanisa hilo ni kujenga maadili, heshima na jamii inayowajibika kwa taifa lao. Lakini pia kuwafundisha watu wetu maadili mema ili kufanya Tanzania kuwa nchi yenye maadili, nchi nzuri inayoweza kutamaniwa na watu. Nchi ambayo watu wake wana nidhamu, wana maadili, wana heshima penda na kuheshimu serikali fanya kazi zao kwa utulivu kama neno la Mungu linavyowataka ili wawe na uchumi bora wenyewe wakati huo huo baadhi ya wachungaji waliohudhuria afla hiyo wamesema wanaamini kupitia uongozi huo mpya utaleta mabadiliko katika kanisa la Pentecoste nchini viongozi walioteuliwa tutaunga mkono kwa utendaji endapo pia wataendea kusimama kwenye misingi ya kuukuza Pentecoste zaidi ya yote kuheshimu utawala wa jamhuri ya Mungu Tanzania kama neno la Mungu ninavyotueleza watu wanaosikiliza wapya wapya ako kweli viongozi wapi hawa kwanza wanaonekana wamekoma kimani kwa tunatarajia mambo yatakuwa mazuri na tunatarajia kutakuwa kuna mabadiliko Viongozi wapya wa kanisa hilo waliosimikwa ni pamoja na askofu mkuu ambaye ni mwenyekiti wa taasisi hiyo, mwenyekiti msaidizi na kamati tendaji ambao wanatarajiwa kuongoza kwa kipindi cha miaka mitatu kwa mujibu wa katiba yao. Pensi Arugarabamu, Star TV, Dar es Salaam.